বন্ধুরা চলো এবার আসি আমরা মুখ্য আর্গুমেন্টে গেছে তো আসলে দেখো যে আমি যদি তোমাকে বলি যে মনে করি এরকম কোনো একটা চতুর্ভাগের মধ্যে এখানে একটা বিন্দু ইয়া জটিল সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে দেখো যে তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া এটার আর্গুমেন্টটা হচ্ছে সিম্পলি বলো তুমি থেটা ইকল টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স বাট আরেকজন বললো যে না এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস কি বলো তো মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে এখন দেখো যে একজন তোমাকে বলল যে এটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তার মানে সে কী করছে সে হলো ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে তারপরে গেছে এই জায়গাটাতে এই জরুরি সংখ্যার কাছে আর একজন কী করছে সে হলো ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরছে আর এ কী করছে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরছে তা দেখো দুজন দুই দিকে ঘুরছে এবং দুজনে কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল পাইছে তাহলে এখন আসলে এখানে কার অ্যাঙ্গেলটা সঠিক এখানে আসলে দুজনের অ্যাঙ্গেলটা বা দুজনের আর্গুমেন্টটা কিন্তু সঠিক তাহলে আসলে পরীক্ষাতে আসলে তোমরা কি করবা তোমরা এটা লিখবা নাকি এটা লিখবা তো চলো বন্ধুরা সেটাই নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের মুখ্য আর্গুমেন্ট যে আসলে আমরা এখানে কোনটা লিখব তো আমরা একটু মাথা রাখব যে আমরা পরীক্ষার সময় এমন একটা আর্গুমেন্ট লিখবো যে যে আর্গুমেন্টটা সব সময়ের জন্য ছোট হবে অর্থাৎ আমাদের কি বলতো অ্যাঙ্গেলটা ছোট হবে আচ্ছা তাহলে অ্যাঙ্গেলটা ছোট হবে এরকম একটা আমরা আর্গুমেন্ট বেছে নেব এবং যেখানে দেবো তো রোটেশন কম হয়েছে রোটেশন মানে কি কম ঘুরছে সেটা আমরা বেছে নেব তাহলে এখন দেখো যে প্রথম চতুর্ভাগে যদি কোনো একটা জরির সংখ্যা থাকে তাহলে তুমি সেখানটে এন্টি ক্লোক ওয়াইজ বরাবর যদি যাও তাহলে আগে পৌঁছাতে পারবা নাকি ক্লোক ওয়াইজ যদি যাও তাহলে আগে পৌঁছাতে পারবা তাহলে অবশ্যই ভাই এন্টি ক্লোক ওয়াইজ তাহলে কী করতেছে দেখো যে এখানে আসলে থিয়েটার মানটাও ছোট এবং কি বলতো এখানে আমাদের রোটেশনটা কম ঘুরছে তাহলে আমাদের যদি প্রথম চতুর্ভাগে কোনো জরির সংখ্যা থাকে তাহলে সেখানে আমরা অবশ্যই কী বলতো এন্টি ক্লোক ওয়াইসের এন্টি ক্লোক ওয়াইসের যে আর্গুমেন্টটা আছে সেটা আমরা ইউজ করব এখন দেখো যে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যদি কোনো জরির সংখ্যা অবস্থান করে তাহলে আমরা কি করব তাহলে তুমি একটু চিন্তা করো যে তুমি যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরো তাহলে তোমাকে এতটুকু ঘুরতে লাগতেছে আর তুমি যদি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরো তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমাকে বেশি ঘুরতে লাগতেছে তাহলে এখানে তুমি কি করবা বলতো এখানে তুমি ওই এন্টি ক্লোক ওয়াইসের যে আর্গুমেন্টের ফর্মুলাটা আছে সেটা তুমি ইউজ করবা এবার তুমি আসো তৃতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগে তুমি যদি আসো তাহলে দেখবা যে অবশ্যই কি এখানে একটা জরির সংখ্যা অবস্থান করতেছে তাহলে দেখো তুমি এই ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে আসলে এতটুকু ঘুরতে হবে এবং ঘড়ি কাটার দিকে আসলে কিন্তু মাত্র এতটুকু ঘোরা লাগবে তা তুমি এখানে কি করবা তুমি কিন্তু অবশ্যই এখানে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবা তাহলে আমরা এখানে কি করবো বলতো আমরা এখানে ক্লোক ওয়াইজ যেটা আছে সেটার আর্গুমেন্টটা ইউজ করব একই রকমভাবে তোমার জরির সংখ্যাটা যদি চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করে তাহলে তুমি এখানে কি করবা অবশ্যই কিন্তু তুমি এখানে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবা কেন কারণ তোমার এখানে ছোট অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন হবে এবং এখানে রোটেশন কম তাহলে আমরা এই চতুর্থ চতুর্ভাগের মধ্যে যদি কোনো জরির সংখ্যা থাকে তাহলে আমরা ক্লোক ওয়াইজ প্রসেসে আমরা যে আর্গুমেন্টটা দেখছিলাম সেটা আমরা এখানে ইউজ করব তাহলে দেখো প্রথম দিক চতুর্ভাগ এবং দ্বিতীয় চতুর্ভাগের জন্য আমরা এন্টি ক্লোক ওয়াইসের আর্গুমেন্ট ইউজ করব এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চতুর্ভাগের জন্য আমরা ক্লোক ওয়াইসের যে আর্গুমেন্ট আছে সেটা ইউজ করব আর আমাদের মাথা রাখতে হবে এই যে মুখ্য আর্গুমেন্টের রেঞ্জটা এই মুখ্য আর্গুমেন্টের রেঞ্জটা হচ্ছে সবসময় মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি থেকে প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি থেকে পর্যন্ত হয়ে থাকে সো এটা অনেক সময় আমাদের এমসিকিউর মধ্যে আসছে সো এটা একটু আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে